यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली यूनाइटेड फ्रंट का मतलब होता है संयुक्त मोर्चा संयुक्त मोर्चा का क्या मतलब होता है कि भाई जब भी जैसे दो व्यक्ति हो गए या फिर दो ग्रुप हो गए या दो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई जब एक साथ मिल किसी काम के लिए आगे आती ना तो उसको बोलते हैं एकदम यूनाइटेड फ्रंट है ना संयुक्त मोर्चा तो इस एडिटोरियल में हम क्या बात करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी पार्टी जो है ना वो दोनों की दोनों साथ मिलकर कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं है ना तो उसके लिए कहा गया यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली द गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड द सेंटर कि भाई दिल्ली में जो सरकार है और जो केंद्र सरकार है इन दोनों को क्या करना चाहिए मस्ट ज्वाइन हैंड्स इन दोनों को हाथ मिलाना चाहिए यानी कि दोनों को जो है सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का फॉर ए रॉबस्ट रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत दमदार रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स के बाद में टू प्रिपोजिशन आता है ना रेस्पॉन्स टू का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना तो क्या मतलब हुआ इसका कोविड नाइन्टीन के प्रति दमदार प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जरूर जो है साथ आना चाहिए आगे देखते हैं द न्यू फाउंड स्पिरिट ऑफ कामारा डेरी कामारा डेरी का मतलब होता है सौहार्द्रता कि एक तरीके से मैत्री पूर्ण जो भावना होती है ना मैत्री की भावना जो होती है सद्भाव या सौहार्द्रता जो होती है उसको कहा जाता है कामारा डेरी है ना स्पिरिट ऑफ कामारा डेरी का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो मित्रता का भाव द न्यू फाउंड न्यू फाउंड का मतलब है कि भाई जो पहली बार मिली है हमें पहली बार देखने को मिली है क्या द न्यू फाउंड स्प्रिट ऑफ कामारा डेरी बिटवीन द अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लेड गवर्नमेंट लेड लेड का मतलब है कि भाई दिल्ली की सरकार जिसका कि प्रतिनिधित्व तो अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है एंड द बीजेपी लेड सेंटर और केंद्र सरकार जिसको कई जिसका कि प्रतिनिधित्व तो बीजेपी बीजेपी पार्टी कर रही है हैज नॉट कम अ मोमेंट टू अर्ली देखो ये जो लिखा हुआ है ना इस इस फ्रेज पर ध्यान देना नॉट कम ए मोमेंट टू अर्ली इसका मतलब है हुआ तो सही लेकिन बहुत देरी से हुआ नॉट कम ए मोमेंट टू अर्ली कि ऐसा हुआ तो सही लेकिन बहुत देरी से हुआ कुल मिला कहने का मतलब है कि सौहार्द्रता की भावना मित्रता की भावना जो कि नई नई निर्मित हुई है अरविंद केजरीवाल के बीच में और दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में ये मैत्री की भावना यानी कि दोनों पार्टीज या फिर आप कह सकते हो कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार जो है दोनों जो है इन्होंने हाथ मिलाया है कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ने के लिए लेकिन बहुत देरी से हुआ ये काम हुआ तो सही है इन दोनों के बीच में जो है सहयोग हमें देखने को मिला सौहार्द्रता की सहयोग की मित्रता की भावना इन दोनों के बीच में देखने को मिली लेकिन बहुत देरी से है ना दिल्ली इज इन द ग्रिप ग्रिप का मतलब होता है किसी की पकड़ में होना किसी की चपेट में होना दिल्ली इज इन द ग्रिप ऑफ पैंडेमिक पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी कि भाई दिल्ली जो है वैश्विक महामारी की पकड़ में है वैश्विक महामारी की चपेट में है एंड इट्स रेस्पॉन्स हैड बीन क्योटिक अनटिल रिसेंटली और इट्स रिस्पॉन्स और दिल्ली सरकार का जो रिस्पॉन्स रहा है इस कोविड नाइन्टीन के प्रति हैड बीन क्योटिक क्योटिक का मतलब होता है अराजक अस्त व्यस्त है ना कोई चीज़ जब ऑर्डर में नहीं होती ना तब हम प्रयोग करते हैं क्योटिक शब्द का अनटिल रिसेंटली अनटिल मतलब अभी तक रिसेंटली मतलब अभी हाल तक एंड इट्स रिस्पॉन्स कि भाई दिल्ली सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी किसको कोविड नाइन्टीन को जो प्रतिक्रिया दी उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही थी अभी हाल ही तक उसकी प्रतिक्रिया जो है वो बड़ी ही गड़बड़ रही थी है ना बड़ी ही अराजक रही थी बड़ी ही अस्त व्यस्त रही थी द सेंटर एंड मिस्टर केजरीवाल हैव हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी देखो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है द्वेष की भावना एक तरीके से शत्रुता की भावना म्यूचुअल यानी आपसी म्यूचुअल हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया आपसी दुश्मनी कि भाई केंद्र सरकार और एक तरीके से ये जो अरविंद केजरीवाल हैं इनके बीच में क्या हमें देखने को मिला हैव हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल हिस्ट्री इन दोनों के बीच में आपसी दुश्मनी जो है बड़े लंबे समय से हमें देखने को मिली है बड़े लंबे समय से केंद्र सरकार और मिस्टर केजरीवाल में जो है आपसी दुश्मनी रही है अफेक्टिंग अब ये जो आपसी आपसी दुश्मनी केंद्र सरकार और मिस्टर अरविंद केजरीवाल के बीच में रही है इसने प्रभावित किया है अफेक्टिंग का मतलब है प्रभावित करते हुए द सिटीज पेंडेमिक प्रिपेयरनेस प्रिपेयरनेस का मतलब है तैयारी पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है इसके खिलाफ जो तैयारी होनी थी वो तैयारी नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई इनकी दुश्मनी के चलते केंद्र सरकार की और अरविंद केजरीवाल की दुश्मनी के चलते जो तैयारी दिखाई जानी चाहिए थी ना यानी कि वो तैयारी प्रभावित हुई है ना अफेक्टिंग का मतलब है प्रभावित करते हुए कि भाई कोविड नाइन्टीन के खिलाफ 
जो तैयारी जो है ना उस तैयारी पर प्रभाव पड़ा है वो तैयारी जैसी होनी चाहिए थी वैसी ना हो सकी आगे देखते हैं ऑन मार्च फोर ऑन मार्च फोर चार मार्च को हमें क्या देखने को मिला देर वाज जस्ट ए सिंगल केस कि कोरोना वायरस का दिल्ली में सिर्फ एक केस था एज ऑफ जून सिक्सटीन लेकिन जून सोलह की अगर हम बात करें फोर्टी पॉजिटिव केसेस एंड 1837 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्ड जहां 4 मार्च को सिर्फ एक केस था कोरोना वायरस का वहीं 16 जून की हालत क्या है कि चौवालीस तो पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं हमें दिल्ली में कोरोना वायरस के और एक डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड दर्ज की गई है ना इतनी मौत हो चुकी है और इतने लोग जो हैं पॉजिटिव केस पाए गए हैं मीन इसी बीच कंप्लेंट्स ऑफ डिनायल ऑफ पेशेंट केयर इसी बीच हमें क्या देखने को मिला इस बात की शिकायतें भी हमें देखने को मिली हैं इस बात की कंप्लेंट्स देखने को मिली डिनाइल डिनाइल का मतलब होता है इनकार ऑफ पेशेंट केयर कि भाई मरीज की केयर करने से इनकार कर दिया गया इस प्रकार की शिकायतें हमें देखने को मिली एक्सप्लोइटेटिव बिल्स एक्सप्लोइटेटिव का मतलब है शोषण से संबंधित है ना एक्सप्लोइटेशन का क्या मतलब होता है शोषण करना एक्सप्लोइटेटिव बिल्स बिलिंग बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस बात की कंप्लेंट्स भी हमें देखने को मिली कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वे क्या कर रहे हैं वे शोषण कर रहे हैं ना अधिक से अधिक बिल अधिक से अधिक बिल जो है कोरोना वायरस के मरीजों से वसूल रहे हैं इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई एंड डेलीवरेट डेलीवरेट का मतलब होता है जानबूझकर जब कोई काम करते हो ना उसको बोलते हैं डेलीवरेट एंड डेलीवरेट अटैम्प्ट जानबूझकर जो है प्रयास किए गए टू अंडर रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो वास्तविक आंकड़े हैं उन आंकड़ों को छिपाना भाई जैसे कोरोना वायरस के मरीज है पचास आप दिखा रहे हो तीस उसको बोलते हैं अंडर रिपोर्ट करना एंड डेलीबरेट अटैम्प्ट टू अंडर रिपोर्ट केसेस एंड डेथ्स हैव सरफेस सरफेस का मतलब है सामने आना और कुछ ऐसी शिकायतें भी हमारे सामने आई हैं कि जानबूझकर प्रयास किए गए कोरोना वायरस के जो वास्तविक केस हैं और कोरोना वायरस के चलते जो वास्तविक होने वाली मृत्यु है इनको छिपाया गया इस तरह की बातें भी जो है हमारे सामने आई हैं आगे देखते हैं वेदर देयर इज कम्युनिटी स्प्रेड और नॉट कम्युनिटी स्प्रेड है ना कोरोना वायरस के लिए कहा गया स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है सामाजिक स्तर पर फैल जाना है ना भाई अब ये का ये एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि वेदर देर इज कम्युनिटी स्प्रेड और नॉट कि भाई कोरोना वायरस जो है एक सामाजिक स्तर पर फैल चुका है समाज के बीच में पूरी तरीके से फैल चुका है सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है या नहीं इसका तो पता नहीं लेकिन इन हाफ ऑफ द केसेस लेकिन जितने भी कोरोना वायरस के केस दिल्ली में सामने आए हैं उनमें से आधे केस जो है ना उनके बारे में ये पता नहीं है कि ये केस हुआ कैसे द इन्फेक्शन सोर्स इज अनोन कि भाई संक्रमण का जो स्रोत है उसका उसकी कोई जानकारी नहीं है भाई देखो कोई भी कोरोना वायरस का केस हमें पता चलता है तो ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भाई इस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ कैसे तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने कहाँ ट्रेवल किया था तुम किस व्यक्ति के संपर्क में आए थे है ना तो इस ये पूछ के हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोरोना वायरस का स्रोत क्या था लेकिन दिल्ली में आधे से ज़्यादा केस जो हैं उन केसेस के बारे में हमें ये नहीं पता कि इस व्यक्ति को संक्रमण हुआ कैसे तो हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है एक तरीके से सामाजिक स्तर तक फैल चुका हो है ना लेकिन एडिटोरियल फाइनली कहता है कि कोरोना वायरस सामाजिक स्तर तक फैल चुका है या नहीं इसका तो पता नहीं लेकिन जितने भी केसेस सामने आए हैं उनमें से आधे केसेस के बारे में ये नहीं मालूम कि संक्रमण हुआ कैसे द नेशनल कैपिटल इज स्टेयरिंग स्टेयर का मतलब होता है घूरना एक टक नज़र बांध के देखना है ना द नेशनल कैपिटल इज स्टेयरिंग एट इवन ब्लीकर देखो ब्लीक का मतलब क्या होता है उदास उदास है ना उदासी पूर्ण ब्लीकर सिचुएशन अहेड कि भाई केंद्र सरकार जो है देख रही है है ना घूर के देख रही है एक टक लगा के देख रही है एट इवन ब्लीकर सिचुएशन अहेड अहेड का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार आगे आने वाला समय जो है उसके बारे में और भी उदास पूर्ण होकर देख रही है क्यों एज केसेस आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 5.5 लाख बाय जुलाई एंड क्यों क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो 5.5 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे जुलाई के अंत होते होते हैं ना ऐसी उम्मीद है ऐसे ऐसी एक्सपेक्ट ऐसी एक्सपेक्टेशन है ना ऑल दिस वॉज टू बी एक्सपेक्टेड एंड इनफेक्ट अब ये जो कुछ हो रहा है ना कि भाई ये केस जो है बढ़ते बढ़ते पाँच लाख को क्रॉस कर जाएंगे All this was to be expected. इसकी आशा थी कि ऐसा होगा इसकी उम्मीद थी And in fact, और वास्तव में the purpose of the national lockdown कि भाई ये जो हमने राष्ट्रीय lockdown लगाया इसका उद्देश्य क्या था That continued for 10 weeks. राष्ट्रीय lockdown जो कि लगातार 10 सप्ताह तक बना रहा Until June सेवन है ना June सेवन तक जो है बना रहा 
इस लॉकडाउन का उद्देश्य था वाज टू प्रिपेयर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ढांचा कि हमारा ये जो स्वास्थ्य तंत्र है हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है इसको मजबूत करें फॉर सच अ सर्ज सर्ज का मतलब है इजाफा कि भाई कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने को मिलेगा इस बात की पूरी पूरी उम्मीद थी इसीलिए हमने नेशनल लॉकडाउन लगाया था और नेशनल लॉकडाउन लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि हम हमारे स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरीके से मजबूत कर लें यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं हमारा स्वास्थ्य तंत्र जो है ना इसको इसको मजबूत बना लें आगे देखते हैं दिल्ली फेल्ड इन दैट टास्क दिल्ली फेल्ड इन दैट टास्क लेकिन दिल्ली जो है इस काम में जो है फैल रही किस काम में फैल रही कि दिल्ली को अपने स्वास्थ्य तंत्र में जो मजबूती लानी थी वह मजबूती दिल्ली अपने स्वास्थ्य तंत्र में नहीं ला पाई द पेंडेमिक हैज स्ट्रेच द हेल्थ केयर हेल्थ केयर सिस्टम इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज टू ए ब्रेकिंग पॉइंट द पेंडेमिक यहाँ पे पेंडेमिक आया है कोरोना वायरस के लिए ना कि वैश्विक महामारी जो है इस वैश्विक महामारी ने हेज स्ट्रेच इसने फैला दिया है द हेल्थ केयर सिस्टम है ना स्वास्थ्य तंत्र जो है उसको फैला दिया है इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज जो भी विकसित देश है ना हमारे इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब यहाँ तक कि जो भी विकसित देश हैं ब्रेकिंग पॉइंट देखो ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल टूटने की कगार पे है ना ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है टूटने की कगार पे कि भाई जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों ने क्या किया है अपना जो स्वास्थ्य तंत्र है उस स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती देने की कोशिश की है यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में विकसित देश जो हैं इन्होंने क्या किया ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स निर्मित करने की कोशिश की लेकिन वे लगातार हॉस्पिटल्स निर्मित कर रहे हैं और कोरोना वायरस जो है लगातार जो है फैलता जा रहा है, है ना तो कुल मिला कोरोना वायरस के आगे वे भी हारते हुए नजर आ रहे हैं ना ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है कि वे भी जो है एकदम टूटते हुए नजर आ रहे हैं मतलब है ना उन्होंने बहुत अच्छी तरीके तैयारी की है लेकिन फिर भी उनकी तैयारी फेल होती हुई नजर आ रही है ना आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन एक्शन प्रशासनिक निष्क्रियता एंड पर्सनलिटी क्लेशेस पर्सनलिटी क्लेशेस का मतलब होता है व्यक्तित्व की लड़ाई क्लेश का मतलब है संघर्ष या फिर लड़ाई व्यक्तित्व का टकराव है ना कि भाई जब दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं ना उसको बोला जाता है पर्सनलिटी क्लेशेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन एक्शन एंड पर्सनलिटी क्लेशेस अग्रावेट अग्रावेट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना यानी कि परिस्थिति पहले से ही खराब है उस खराब परिस्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना देना उसको कहा जाता है अग्रावेटेड द सिचुएशन इन दिल्ली कि दिल्ली में हमें क्या देखने को मिला दिल्ली में हमें देखने को मिला प्रशासनिक निष्क्रियता इसके अलावा जो व्यक्तियों की लड़ाई है उस लड़ाई ने क्या किया दिल्ली में परिस्थिति को और भी ज्यादा बदतर बना दिया यहां पर पर्सनालिटी क्लेश का क्या मतलब अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था ना कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि भाई कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट जो है पहले किसको दिया जाएगा दिल्ली के निवासियों को दिया जाएगा लेकिन फिर जो गवर्नर हैं दिल्ली के उन्होंने जो है इस बात को जो है खारिज कर दिया उन्होंने जो है मना कर दिया कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो बात है ये गलत है बात है ना तो इस तरह के क्या पर्सनैलिटी के कुछ क्लेशेस हमें देखने को मिले हैं ना आगे देखते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर केजरीवाल सीम सीम का मतलब है प्रतीत होना टू हैव एग्रीड ऑन है ना एग्री के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है जब आप किसी बात पर सहमत हो जाते हो ना कि भाई होम मिनिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर केजरीवाल सीम टू हैव एग्रीड ऑन द नीड फॉर इन्हेंस इन्हेंस का मतलब है और ज़्यादा बड़ी हुई है ना कॉपरेशन का मतलब है सहयोग बिटवीन द गवर्नमेंट कि ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात पर सहमत हो गए किस बात पर सहमत हो गए भाई दोनों को लगता है कि इस बात की आवश्यकता है कि सहयोग को जो है बढ़ाया जाए ना फॉर इन्हेंस्ड कॉपरेशन है ना बिटवीन द गवर्नमेंट कि भाई सरकारों के बीच में सहयोगों को सहयोग को बढ़ाया जाए इस बात पर जो है ऐसा लगता है कि मिस्टर केजरीवाल और मिस्टर अमित शाह जो है राजी हो गए हैं दो अ बिट अ लेट इन द डे हालांकि बहुत देरी से हुआ है ना ये जो लिखा हुआ है ना लेट इन द डे इसका मतलब है कि भाई दोनों मिस्टर केजरीवाल और मिस्टर शाह जो है सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए हालांकि ये देरी से हुआ है दिस लेकिन ये जो सहयोग बढ़ाने पर जो दोनों व्यक्ति राजी हुए ना तो इसका क्या संभावना बनती कुड का मतलब है यहाँ पे संभावना बनती है पोटेंशियली पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से संभवतया दिस कुड पोटेंशियली लीड 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 का मतलब है यहाँ पे कारण बनना है ना किसी दिशा में ले जाना दिस कुड पोटेंशियली लीड टू ए मोर रोबस्ट रेस्पॉन्स बाय पुलिंग इन रिसोर्सेस ये जो शब्द है ना पुल इन पुल इन का मतलब होता है एकत्रित करना है ना रिसोर्सेस रिसोर्सेस का मतलब है संसाधन कि भाई दिल्ली सरकार एक तरीके से मुख्य एक तरीके से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में ये जो सहयोग को बढ़ाने की जो बात सामने आई है ना इसके माध्यम से क्या हो सकता है 
इसके माध्यम से इसके माध्यम से ये हो सकता है कि ए मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स बाय पुलिंग इन रिसोर्सेज कि भाई जो भी संसाधन है उन संसाधनों को एकत्रित किया जा सकता है और संसाधनों को एकत्रित करने के एकत्रित करके कोरोना वायरस को एक दमदार प्रतिक्रिया दी जा सकती है आगे देखते हैं इन द प्रोसेस इस प्रक्रिया के दौरान है ना इस प्रक्रिया में मिस्टर केजरीवाल हैज कंसिडर्ड कंसिडर्ड का मतलब होता है स्वीकार करना है ना मिस्टर केजरीवाल हैज कंसिडर्ड सम ग्राउंड टू द सेंटर एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव देखो इस प्रक्रिया में हमें क्या देखने को मिला है ग्राउंड का मतलब है आधार कि मिस्टर केजरीवाल ने कुछ आधार हैं या फिर कुछ बातें हैं उनको केंद्र सरकार को सौंप दिया है ना मिस्टर केजरीवाल हैज कंसिडर्ड मिस्टर केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है कि इस बात को स्वीकार कर लिया है सम ग्राउंड टू द सेंटर कि भाई कुछ बातें जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई केंद्र सरकार जो है इन बातों पर फैसला ले सकती है मिस्टर केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा है एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है ना केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका कि नाम है अनिल बैजल है ना कि भाई कुछ जिम्मेदारियाँ जो है मिस्टर केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है कि भाई कुछ जिम्मेदारियां जो है केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को जो है दे दी जाए ना जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजर हो गए मिस्टर शाह इंस्पेक्टेड ए हॉस्पिटल इन द सिटी ऑन मंडे मिस्टर अमित शाह ने निरीक्षण किया एक अस्पताल का दिल्ली में सोमवार को एंड मिस्टर बेजर हैज बीन टेकिंग ए हैंड्स ऑन अप्रोच और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के मिस्टर बेजल जो हैं ये क्या कर रहे हैं हैज़ बीन टेकिंग ए हैंड्स ऑन अप्रोच देखो ये जो हैंड्स ऑन अप्रोच लिखा हुआ है ना अप्रोच का मतलब हो गया रवैया है ना आपका क्या आप, आपका क्या रवैया है किसी चीज़ के प्रति हैंड्स ऑन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में सक्रिय रूप से भाग लेते हो है ना एक्टिव रूप से यानी कि जब आप एक्टिवली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो उसको कहा जाता है हैंड्स ऑन है ना हैंड्स ऑन अप्रोच का मतलब हुआ सक्रिय रूप से जो है भाग लेना किसी चीज़ में सक्रिय रूप से जो है भागीदारी निभाना तो मिस्टर बेजल हैज बिन टेकिंग ए हैंड्स ऑन अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कि भाई अफेयर्स का मतलब है मामले कि भाई ये जो कोरोना वायरस से संबंधित जो भी मामले हैं इनको प्रबंध करने के लिए मिस्टर बेजल जो है लगातार एक कह सकते हैं आप कि लगातार जो है ना एक सक्रियता भरी सक्रियता भरी अप्रोच अपना रहे हैं ही हैज़ यूज हिज अथॉरिटी कि भाई मिस्टर बेजल ने अपने अथॉरिटी को है ना यानी कि अपने अधिकार का प्रयोग किया है एज चेयरमैन ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कि भाई मिस्टर बेजल जो है डी डी एम ए के क्या है मुख्य हैं है ना डी डी एम ए जो है इनके कंट्रोल में है तो इन्होंने अपने अधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग किया है कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में एंड पावर्स और जो पावर्स जो भी ताकत है ना जो भी अधिकार एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिस्टर बेजल को मिले हुए हैं वेस्टेड का मतलब होता है निहित होना है ना कि भाई आप हमने किसी व्यक्ति को अधिकार दे रखे हैं किसी व्यक्ति में जो अधिकार नहीं थे ना तो वेस्टेड इन हिम कि भाई जो भी अधिकार मिस्टर बेजल को दिए गए हैं है ना जो भी अधिकार उनमें निहित हैं उन अधिकारों का उन्होंने प्रयोग किया है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर है ना कि भाई जिसके माध्यम से जो है पब्लिक ऑर्डर बना रहे हैं ना कानून व्यवस्था बनी रहे ड्यूरिंग द एपिडेमिक इस महामारी के दौरान टू टेक क्रिटिकल डिसीजन्स टू टेक क्रिटिकल डिसीजन्स क्रिटिकल डिसीजन्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण निर्णय कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई कुछ शक्तियाँ हमने जो है मिस्टर बेजल को प्रदान की गई हैं है ना कि भाई कुछ शक्तियाँ कि भाई वे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं तो उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ताकि इस वैश्विक महामारी के दौरान जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिल्कुल पब्लिक ऑर्डर जो है बिल्कुल ठीक तरह से बना रहे ही हैज रिवर्स रिवर्स का मतलब है पलट देना बदल देना डिसीजन बाय द केजरीवाल गवर्नमेंट है ना कि भाई उन्होंने मिस्टर केजरीवाल सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए गए थे उन डिसीजन को पलट दिया क्या डिसीजन लिए थे मिस्टर केजरीवाल सरकार ने दैट डिस्करेज टेस्टिंग है ना मिस्टर केजरीवाल सरकार ने डिसीजन लिए थे है ना डिस्करेज का मतलब होता है किसी चीज को हतोत्साहित करना टेस्टिंग एंड लिमिटेड ट्रीटमेंट टू ओनली बोनाफाइडी सिटी रेसिडेंट देखो ये बोनाफाइडी लिखा हुआ है ना इस बोनाफाइडी का मतलब होता है वास्तविक सिटी रेसिडेंट का मतलब सिटी के निवासी भाई मिस्टर केजरीवाल ने क्या कहा था ट्रीटमेंट को सीमित कर दिया था ना लिमिटेड ट्रीटमेंट का मतलब है सीमित ट्रीटमेंट देना सीमित कोरोना वायरस के लिए सीमित उपचार उपलब्ध कराना सिर्फ उन्हीं लोगों को कोरोना वायरस का उपचार उपलब्ध कराना जो कि दिल्ली के निवासी हैं ना ऐसा कुछ फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था इसके अलावा कोरोना दिल्ली सरकार ने क्या डिसीजन लिया था कि भाई जो टेस्टिंग की जा रही है ना इसको जो है कम किया जाए ना इसको हतोत्साहित करने का जो डिसीजन दिल्ली सरकार ने लिया था इसको पलट दिया किसने पलट दिया मिस्टर बेजल ने है ना ये जो मिस्टर बेजल कौन है गव, ये गवर्नर ने आगे देखते हैं ए न्यू सिक्स मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑफ एमिनेंट एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात प्रसिद्ध एक्सपर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है नि
डीडीएमए के अध्यक्ष कौन है डीडीएमए के अध्यक्ष हैं मिस्टर ये गवर्नर है ना बे, मिस्टर बेजल एक नई छः सदस्यीय सलाहकारी कमेटी का गठन किया गया है ना जिसमें इस जो सलाहकारी कमेटी का गठन किया गया है इसमें कौन है इसमें प्रसिद्ध जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट लोग की एक कमेटी बनाई गई है इस हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड निर्मित की गई है टू एडवाइज द डी डी को सलाह देने के लिए कुछ प्रसिद्ध लोगों की जो है छः सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया द लेफ्टिनेंट गवर्नर एल जी आई लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए द लेफ्टिनेंट गवर्नर इशूड ऑर्डर्स एम्पावरिंग एम्पावर का मतलब होता है किसी को मजबूत बनाना है ना किसी को सशक्त बनाना द लेफ्टिनेंट गवर्नर इशूड ऑर्डर्स एम्पावरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इम्पोज इम्पोज का मतलब होता है थोपना है ना लागू करना है ना टू इम्पोज फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड ऑन दोज फाउंड वॉयलेटिंग नॉर्म्स वॉयलेटिंग नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान रिलेटेड टू कोविड नाइन्टीन प्रिवेंशन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्डर जारी किए हैं इन्होंने ऑर्डर जारी करके इन्होंने मजबूती प्रदान की है ना कि इनको मजबूती प्रदान की है ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना जिन जो भी सरकारी अधिकारी हैं उन सरकारी अधिकारियों को इस बात की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दी गई है कि सरकारी अधिकारी जब क्या कर सकते हैं वे फाइन लगा सकते हैं वो फाइन की रेंज उस फाइन रेंज क्या हो सकती है 500 से लेकर 1000 तक का फाइन लगाया जा सकता है किन लोगों पर ऑन दो जो कि पाए जाते हैं जो कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं कोविड 19 की रोकथाम से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं उन प्रावधान की रो का उल्लंघन करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाए जाते हैं तो उन पर सरकारी अधिकारी फाइन लगा सकते हैं इस बात की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी अधिकारी को दी अब कौन से प्रावधान है कोविड नाइन्टीन से जुड़े हुए सच एज स्पिटिंग इन पब्लिक अमंग अदर्स अमंग अदर्स का मतलब है कि भाई काफ़ी सारे प्रावधान हैं कोविड नाइन्टीन से जुड़े हुए जैसे कि हो गया कि भाई ये जो पब्लिक में है ना उन पब्लिक में थूकना मना है स्पिटिंग का मतलब है थूकना कि भाई अगर जैसे कि काफ़ी सारे प्रावधान हैं कोविड नाइन्टीन से जुड़े हुए उन प्रावधानों में से एक प्रावधान की एडिटोरियल ने बात की जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पब्लिक प्लेसेस में थूकता हुआ पाया जाता है तो सरकारी अधिकारी जो है उस पर पाँच सौ से लेकर एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना लगा जा लगा लगा सकते हैं और ये ताकत सरकारी अधिकारियों को प्रदान की है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ ऑर्डर्स के माध्यम से आगे देखते हैं सेंटेंस क्या है थोड़े बड़े रहते हैं ना बिसाइड्स का मतलब है के अलावा फ्रेश मेजर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इसके अलावा इन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया है कुछ मतलब कुछ नवीनतम है ना कुछ नए उपाय मेजर्स का मतलब उपाय टू इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिटीज मेडिकल फैसिलिटीज कि भाई दिल्ली की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है पारदर्शिता है तो पारदर्शिता लाने के लिए भी उन्होंने कुछ उपाय किए हैं ना बिसाइड फ्रेश मेजर्स टू इंश्योर ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई पारदर्शिता फंक्शनिंग फंक्शनिंग का मतलब ये जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है ना कि भाई दिल्ली में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनमें पारदर्शिता है ये सुनिश्चित करने के लिए भी उन्होंने कुछ उपाय किए हैं ऑन इज पार्ट मिस्टर केजरीवाल कि भाई मिस्टर केजरीवाल की ओर से अगर हम देखें है ना मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन अन देखो कैरेक्टरिस्टिकली का मतलब होता है आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप अगर कोई काम करते हो ना तो उसको कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिकली अन का मतलब है असामान्य रूप से यानी कि आप जब अपने स्वभाव के प्रतिकूल को जाकर कोई काम करते हो तो उसको कहा जाता है अनकैरेक्टरिस्टिकली तो मिस्टर केजरीवाल की ओर से अगर हम देखें तो मिस्टर केजरीवाल हैज बिन अनकैरेक्टरिस्टिकली मेलॉर्ड मेलॉर्ड का मतलब होता है विनम्र एंड सैड हिज इंट्रेक्शन विथ मिस्टर शाह वर एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव अब देखो क्या एडिटोरियल कहना चाहता है थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से एडिटोरियल इस लाइन में कहना चाहता है कि देखो मिस्टर केजरीवाल और बीजेपी पार्टी की जो है लगातार दुश्मनी रही है ना और तो लेकिन मिस्टर केजरीवाल ने क्या कहा अभी मिस्टर केजरीवाल ने ये कहा अभी हाल ही में कि भाई मिस्टर शाह के साथ उनका जो इंट्रैक्शन हुआ है ना उनकी जो बातचीत मिस्टर शाह के साथ हुई वह एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव का मतलब एक तरीके से फल देने वाली है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लाभकारी रही है भाई मिस्टर केजरीवाल ने अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा असामान्य रूप से विनम्रता दर्शाते हुए ये कहा कि भाई मिस्टर शाह के साथ उनकी जो बातचीत हुई वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि फ्रूटफुल रही है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रही है तो ये जो है ना उनके स्वभाव के प्रतिकूल जाती है बात है ना अनकैरेक्टरिस्टिकली मेलोड है ना आगे देखते हैं दिस कॉपरेशन कि यह जो सहयोग है मे हैव बिन अब ये देखो ये जहाँ भी मे हैव बिन लिखा है ना तो मे हैव बिन का मतलब है ये देखो कई जगह आता है मे हैव बिन या फिर माइट हैव बिन है ना इसका मतलब होता है हो सकता है ऐसा रहा हो मे हैव बिन या माइट हैव बिन इसका मतलब होता है हो सकता है ऐसा रहा हो दिस कॉपरेशन 
मे हैव बिन नेसेसिटेटेड नेसेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बना देना किसी चीज को आवश्यक बना देना है ना कि ये जो दोनों पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी पार्टी के बीच में ये जो सहयोग हमें देखने को मिला है तो हो सकता है यह सहयोग जो है इस सहयोग को जरूरी बना दिया गया हो किसके द्वारा मोर बाय एक्सपेडियंसी एक्सपेडियंसी का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस उपयुक्तता है ना उपयोगिता फायदा कि हो सकता है देन बाय चॉइस है ना कि भाई अगर मिस्टर केजरीवाल ने बीजेपी पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाया है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तो यह कोई उनकी जो है ना चॉइस नहीं है है ना ये कोई उन्होंने अपनी इच्छा से हाथ नहीं बढ़ाया ये हो सकता है इसी में उनको फायदा नजर आया हो ना एक्सपेडियंसी का मतलब है कि भाई हो सकता है कि भाई इसी में उनको उपयोगिता नजर आई हो इसी में उनको फायदा नजर आया हो है ना लेकिन मामला कुछ कुछ भी रहा हो कुल मिला सहयोग तो बड़ा दोनों में बट इट हैज गिवन द सिटी होप है ना तो क्या मतलब हुआ इसका द कॉपरेशन मे हैव बीन नेसेसिटेड कि हो सकता है कि यह जो सहयोग हमें इन दोनों पार्टीज के बीच में देखने को मिला है यह सहयोग जरूरी बना दिया गया हो किसके द्वारा एक्सपेडियंसी के द्वारा है ना कि भाई दोनों पार्टीज को इसी में फायदा नजर आया हो कि भाई सहयोग करके अगर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते हैं तो इसी में फायदा है बट इट हैज गिवन लेकिन कुल मिला इन दोनों पार्टीज का एकजुट होकर आगे आना उसके माध्यम से दिल्ली को एक उम्मीद मिली है, है ना इस दिल्ली शहर को एक उम्मीद मिली है बट इट हैज गिवन द सिटी होप दैट इट कैन अवॉइड हार्टलिंग देखो हार्ट हार्टल का मतलब क्या होता है किसी दिशा में तेजी से बढ़ना हर्टल का मतलब होता है किसी दिशा में तेजी से बढ़ना कि भाई दोनों देश ये जो दोनों पार्टीज हैं या फिर आप कह सकते हो कि ये ये जो मिस्टर केजरीवाल हैं और ये जो बीजेपी पार्टी है इन दोनों के सहयोग से इन दोनों के साथ में आने से दिल्ली को एक उम्मीद मिली है क्या उम्मीद मिली है दिल्ली को दैट इट कैन अवॉइड हार्टलिंग टू आर डिजास्टर कि भाई दिल्ली जो है डिजास्टर की ओर तेजी से बढ़ने से बच सकती है ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई इस ये जो ये जो सहयोग है ना इस सहयोग के माध्यम से दिल्ली को ये उम्मीद मिली है कि दिल्ली जो है बच सकती है अवॉइड का मतलब है बचना हार्टलिंग मतलब है तेजी से किसी डायरेक्शन में बढ़ना टू मतलब की ओर डिजास्टर का मतलब है एक तरीके का आप कह सकते हो कि विनाश दुर्घटना कि भाई दिल्ली जो है एक भीषण दुर्घटना की ओर तेजी से बढ़ने से बच सकती है इन दोनों के सहयोग से इस बात की उम्मीद नजर आई है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है ना जिसमें हमने बात की भाई कि जिसमें हमने बात की कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है एक तरीके से आम आदमी पार्टी और जो है बीजेपी पार्टी जो है एक तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो है ना दोनों की दोनों जो है आगे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है ये इसके माध्यम से जो है हालांकि दोनों का सहयोग जो है बहुत देरी से हुआ है लेकिन फिर भी हुआ तो सही सहयोग हुआ तो सही तो उससे जो है कुछ उम्मीद जो है दिल्ली शहर को मिली है ना यही बात हमने इस एडिटोरियल में की है ना तो एक बार फिर से देख लें इसे है ना तो थोड़े क्या सेंटेंसेस बड़े होते हैं तो उनको क्या थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ें आप कोमा टू कोमा धीरे धीरे है ना तो देखें इसे एक बार होने बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया